ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വെക്ടർ ഫോം മീൻസ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഇൻ ദിസ് പോർഷൻ ഓക്കെ കൺസിഡർ ടു ചാർജസ് ഹിയർ ടു ചാർജസ് ആർ ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ടു ദീസ് ടു ചാർജസ് ആർ ലൈക്ക് ചാർജസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് റിപ്പൾസീവ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റാക്റ്റീവ് ഹിയർ കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദിസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് അതായത് സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫസ്റ്റ് ചാർജുമ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോളംസ് ലോ പ്രകാരം വൺ ബൈ ഫോർ പേപ്സ് ലോൺ സീറോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു ടേം കൂടെ ഇവിടെ പുതിയത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ക്യാപ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്താ ആർ ക്യാപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഹിയർ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ചാർജ് ക്യൂ ടു ടു ക്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കൂടെ തയ്യാറോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ക്യൂ ടു വിച്ച് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ക്യൂ ടു ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ സിമിലർലി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഈ ക്യൂ ടുമിയുള്ള ചാർജ് ഇതിനുള്ള ഫോഴ്സ് ആര് മുഖേന ഫസ്റ്റ് ചാർജ് മുഖേന അതിനാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈ സീക്കൾ എന്ന് എഴുതിയേക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഡിറക്ഷൻ പറയാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ് വൺ ടു ആണ് ആർ ക്യാപ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെക്ടർ എഫ് വൺ ടും വെക്ടർ എഫ് ടുവും വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ഇവിടേക്കും വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം സോ നമ്മളിവിടെ ഈ കൊണ്ട് ഒരു മൈനസ് സൈൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അടുത്തത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ കൂളം സ്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫ് ദർ ആർ ടു ചാർജസ് അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കൂളം സ്ലോ മതിയായിരുന്നു ബട്ട് ഈഫ് ദർ ആർ മോർ ദൻ ടു ചാർജസ് ഉദാഹരണം മൂന്ന് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഇത്തരം കേസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അഥവാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂളം സ്ലോ അപര്യാപ്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മസ്റ്റ് ബി സൂപ്പർ മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു നോക്കൂ വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആർ ഇൻ്ററാക്റ്റിങ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി ചാർജ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു അതർ ചാർജസ് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ക്യു വൺ ഇതുമേ ക്യൂ ടു മുഖേന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അത് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു മറ്റൊരു ചാർജ് ക്യു ത്രീ ഈ ക്യൂ വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് അതായത് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ത്രീ അതാണ് ഈ ക്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത